。华总，你看，这就是我跟你说过的那家饭店，当初我身无分文，流落街头，多亏了这家饭店的老板。老板，行行好，给点吃的吧，剩饭也行。你等我一下吧。店里生意不好，房租都交不起了，你还有心思管别人？咱们至少现在还没有饿死，人家现在连饭都吃不上了。吃不上，关你什么事啊？遇到就是缘分，我不能不管。姑娘，能力有限，别嫌少。谢谢。一年过去了，我不知道这家店的老板还记不记得我。正好该吃饭了，我们就在这一家吃吧。哎，花总。这小饭馆也太委屈你了吧！就什么委屈的，我就觉得这家店挺好，至少我觉得这家店有味儿。有味儿？对，有人情味儿。老板，尝两个菜。哎，好的。请慢用。哎，老板娘，老板呢？怎么没看到吗？他呀，早病了，在家躺着了。病了，怎么回事？半年前，他突然中风晕倒，我们钱不多，在医院待了几个月，实在看不起了，只能让他回家躺着。哦，原来是这样子。那老板娘，我能去看看老板吗？你认识我们家老陈？老板娘，一年前我走投无路，大哥不仅给我饭吃，还给了我两百块钱，我这辈子都忘不了。哎呀，你就是当时那个乞丐，不好意思，不好意思。没关系，大姐，我这段时间也有了一点积蓄。希望能够帮到你们。不行不行，我怎么能要你的钱？老板娘，你就收了吧，这也是他的一片心意。小倩，你做的对。这样吧，我也表示一下，你老公的病继续治疗，至于费用，我公司全包了。当年我老公只不过是做了一件小小的善事，怎么能受得起你们这么大的恩情？善良不分大小，最重要的是心。好人就应该有好报。